Os leões são os únicos grandes felinos a viver juntos. Isso é algo bem curioso. Algo que não acontece com tigres, leopardos e onças, por exemplo. Viver em bando ajudou os leões a chegar ao topo da cadeia alimentar africana. Viver em grupo garante uma enorme chance a mais de sucesso. E por isso, esses grupos são cobiçados por todos os leões. E nessas batalhas entre esses grupos, são quando os leões cometem um dos atos mais sombrios do mundo dos animais. O infanticídio. O infanticídio é quando um adulto, geralmente um macho, embora também possa ser praticado por fêmeas, mata um filhote da mesma espécie. Quando uma nova coalizão de machos assume o bando, eles quase sempre matam os filhotes dos antigos leões. Já que eles não são biologicamente relacionados e não querem que os genes de outros leões sejam transmitidos. Além disso, as leoas fêmeas não serão receptivas ao acasalamento enquanto estão amamentando. Portanto, matar os filhotes permite que os leões machos procriem. Em muitos casos, a fêmea tenta prevenir o infanticídio escondendo e o defendendo diretamente seus filhotes. As leoas geralmente têm mais sucesso em proteger seus filhotes mais velhos, pois eles estariam deixando o clã mais cedo. Isso também pode ocorrer com a leoa, o infanticídio pela mãe dos filhotes de leão. Foi observado em que a mãe deliberadamente abandona sua ninhada quando apenas um filhote permanece. Foi determinado que as fêmeas aumentarão seu sucesso reprodutivo ao longo da vida, abandonando um único filhote e investindo exclusivamente em ninhadas maiores. Observa-se também que o abandono também pode ocorrer se o filhote for deficiente, fraco ou doente. O infanticídio é uma maneira frequentemente de garantir a sobrevivência do mais forte. E para se tornar rei no mundo dos leões, é preciso ser muito, mas muito forte.